Leo ni Januari 12 kama ambavyo tumekujuza miaka sitini sasa tangu mwaka 1964 mapinduzi matukufu ya Zanzibar tutafanya tathmini hapa ya miaka hii sitini lakini kubwa kuangalia zaidi hatua iliyopigwa na maendeleo na uh, kugusia pia mengi ambayo yanatazamiwa Ya, tunatazama tathmini ka sitini ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na mjadala ni mkubwa kuli kweli leo ikiwa ni miaka sitini kuna mengi ambayo yamepitiwa safari ilikuwa ndefu kuli kweli miaka sitini si mchezo ni umri wa mtu tena mtu mzima uh, tunakwenda kuangalia sasa tathmini ya miaka hiyo sitini ya mapinduzi kule visiwani Zanzibar imefikia wapi mpaka hii leo na kipekee kabisa ili kuangalia Historia ilivyo na mambo yalivyokuwa kwenye hii miaka sitini ambavyo tathmini itakuwa inatazamwa ya serikali ya mapinduzi kule Zanzibar tutakuwa na uh, mzee Mohamed Said ambaye ni mwanahistoria akitupitisha kuhusiana na safari hii ya miaka hii sitini hasa kwenye mlengo wa kimaendeleo Zanzibar eh, imesafiri vipi mpaka hapa ilipofika hivi sasa lakini kabla tujaelitazama hilo pengine tuangazie kwanza uh, kihistoria hichi ambacho tunakijadili hii leo historia yake imeka vipi na hili linajidhihirisha katika makala ifuatayo Mapinduzi ya Zanzibar yalitokea mwaka 1964 Lengo likiwa kumuondoa madarakani Sultan wa Zanzibar na serikali yake Serikali iliyoundwa hasa na Waarabu na hatimaye kuweka uongozi mikononi mwa Afrika ambao ndio wengi visiwani humo kwenye bahari ya Hindi karibu na pwani ya Tanganyika. Usultani wa Zanzibar ulikuwa umepewa na Uingereza uhuru wake mwaka 1963 na kabla ya hapo Waarabu walikuwa wamefaulu kudumisha katika mfululizo wa chaguzi utawala waliokuwa nao tangu zamani na Zanzibar kwa chini ya usultani wa Oman. Chama cha Afro Shirazi ASP kilichowakilisha hasa wa Afrika kilipona kwamba bungeni kina viti vichache ingawa kilipata asilimia hamsini na nne za kura katika uchaguzi wa Julai 1963 kilipatana na chama cha mrengo wa kushoto cha umma tarehe 12 Januari mwaka 1964 asubuhi na mapema mwanachama wa ASP John Okello kutoka nchini Uganda aliongoza wana mapinduzi 600 hadi 800 kwa kisiwa kikuu cha Unguja kushinda polisi wa nchi na kuteka silaha zao baada ya tukio hilo walielekea Zanzibar town walipompindua sultan Jamshid bin Abdullah na serikali yake ingawa watu waliokufa katika mapigano hayo wanakadiriwa kuwa 80 tu siku kadhaa baadaye yani Januari 20 Maangamizi dhidi ya wakazi wa nyasili ya Kiarabu na Asia Kusini yalifanyika na hakuna hakika kuhusu idadi ya waliouawa na makadirio yanatajwa kuanzia mamia hadi 1200. Kiongozi wa ASP Sheikh Abeid Aman Karume ndiye akawa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na wanachama Umma Party wakipewa nafasi katika serikali yake mwelekeo wa kikomunisti katika serikali mpya uliogopesha nchi za magharibi huko Zanzibar ilikuwa chini ya athari ya Uingereza na serikali yake iliandaa mipango kadhaa hata hivyo hofu ya kuundwa kwa serikali ya komunisti haikutimia kamwe kwa kuwa wananchi wa Uingereza na Marekani waliweza kuhama bila shida kwani mipango yao haikutekelezwa Wakati huo nchi za komunisti za China, Ujerumani Mashariki na Umoja wa Kisovyeti zilianzisha mahusiano ya kirafiki na serikali mpya ya Zanzibar kwa kuitambua rasmi na kwa kutuma washauri. Sheikh Abeid Aman Karume alifanikisha majadiliano ya kuunganisha Zanzibar na Tanganyika akiungana na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ili kuunda muungano wa Tanzania. Na vyombo vya habari vilitafsiri muungano huo kwa juhudi za kuzuia ukomunisti kujengwa Zanzibar. Mapinduzi yalikomesha miaka mbili ya utawala wa Waarabu Zanzibar. Na yanaadhimishwa kila mwaka kama sikukuu ya taifa zima la Tanzania. Leo hii Zanzibar inaadhimisha miaka sitini ya mapinduzi. 
Maendeleo ya Zanzibar ni makubwa sana. Serikali ya Mapinduzi iliyokuwa na marais nane waliokuza uchumi wa Zanzibar na kuboresha maslahi ya Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla. Heri ya miaka stini ya Mapinduzi ya Zanzibar. nashaka eh, makala fupi yametupitisha kwenye historia ya kile ambacho kilitokea kwenye mapinduzi hayo ya kule visiwani Zanzibar na kama nilivyokuambia hapo awali tuko na mtaalamu wa masuala ya historia ama mwana historia uh, Mohamed Said yeye uh, ni miongoni mwa wadau ambao mkoa kifuatilia kwa karibu sana maendeleo ya miaka sitini uh, kule Zanzibar hasa mara baada ya mapinduzi na kwa sababu makala imetupitisha katika historia tayari pengine tuangalie sasa maisha baada ya mapinduzi yale matukufu kufanyika kwenye hii miaka sitini. Hali ilikuwaaje baada ya <laughs> Siku zote huwa naombia mm. watu wanahoji kuwa historia ya Zanzibar si rahisi kama tunavyodhani. Mm. Na wakati mwingine huambia wale watu wanahoji kuwe ni makini sana na maneno mnayotumia. Mathala. Mhm. Mm Unapo zungumza utukufu wa mapinduzi na nini na nini kwa historia ya Zanzibar imetengenezwa kwenye damu zilizomwagika sawa tuangalie yeah. sasa hii miaka sitini ya tathmini sasa hii miaka sitini yenye baada ya yale mapinduzi kutokea tathmini ya hii miaka sitini Kennedy unaona nimekuleta leo nimekuja kivingine no? unaona nimekuleta yeah. na vitabu hivi mm -hmm. vitabu 18 hivi vya historia ya Zanzibar hmm? Ee vitabu 18 vyote nimevisoma. Baadhi ya vitabu hivi ni mashiriki katika uandishi wake kidogo. Na baadhi nimevifanyia pitio. Na yale mapitio yakachapwa kwenye magazeti na kwenye mitandao. Na mingine nikali kwa Zanzibar kwenyewe. Kwenye mapinduzi kwenye wakani ile lika kana Muhammad tunaomba uje hapa utufanyie presentation ya vitabu vyetu ambayo sisi wenyewe tumeviandika tukusikie sisi unasemaje na nimekifanya kimoja cha Hashil Safe Hashil mimi ni mapinduzi ya Zanzibar na kingine cha Khamishe Abdalamur kinaitwa maisha yangu sasa ni mengi najua katika mapinduzi kuliko ambavyo watu wengine wanajua na nimekutana baadhi ya wana mapinduzi eh baada ya kula time Abrahman Babu mkutana naye mkutana mzee Hassan Nasir Moyo mzee Abu Jumbe ndio karibu labda kwa kipindi cha miaka 20 nilikuwa kwake sipungui tukizungumza haya kwa kuna mengi ambayo mimi najua ambayo watu wengi hawayajui kwa hiyo ndio mwaka tangu nakuwa makini kwa siwezi kuona nilijua jambo na jambo likakosewa Afu mimi niko na na kwenda na nalishikilia kama vile yule anayeniuliza mimi vile anavyosema ndio kweli. Mm. Nadhani Kennedy umeelewa. Nimekuelewa. <laughs> Haya. Tuangalie sasa hiyo tathmini ya hiyo miaka sitini baada ya mapinduzi. Najua umefuatilia kwa karibu sana, umeyasoma sana baada ya yale mapinduzi kwenye hii miaka sitini. Tupitishe kuanzia hapo sitini mama ya mimi mapinduzi yameshafanyika, maisha baada ya pale yalikuaje mpaka tulipofika hivi sasa. Nimemwambia foya hapa. Mm. Mm. Kamwambia Historia ya mapinduzi ya Zanzibar ni nzito. Si nyepesi kama mnavyodhani kuweza kumuliza mtu akakujibu kuwa mapinduzi yamfanya kadha, mapinduzi yamfanya kadha. Sawa, yapo maendeleo katika nchi. Lakini ziko changamoto nyingi sana baada ya mapinduzi. Mm, Na changamoto kubwa ambayo mm. iliyopo Zanzibar uchaguzi Mbafanya kipindi hapa miaka saba lopita na faraja sendegea. Sendegea ni vatia jina lake. Yeah. Kipindi kilo kizuri sana. Muulizeni kilitokia nini. Kwa hiyo si rahisi historia ya, ya mapinduzi ya Zanzibar. Ukamuita mtu kama mimi. Ukasema sema na ya kuhadithia ila mapinduzi kwa dhati yake. Kwa hiki kimetokia, hiki kimetokia, hiki kimetokia tukubali kwa mapinduzi yametokea na 
nchi yetu na changamoto na tuwaomba viongozi wetu watizame zile changamoto mm. na wajaribu kuziondoa ndio nikwambia mfano mkubwa kabisa wa changamoto ya mapinduzi mm. ni chaguzi demokrasia haya bwana wangu Mohamed na ndio kidogo kwenye namna mambo mambo yalikuwa tuanze sasa hapo na baada ya mapinduzi nini kilitokea hali ilikuwa aje <laughs> na maisha yalibadilika vipi kana ndio unatoka eh? pale unarudisha pale pale swali langu haujalijibu ndio shida si eh, baada ya mapinduzi pale maisha yalikuwa aje baada ya mapinduzi umekuja muungano umekuja muungano mhm ndio tunao mpaka leo mm -hmm. na muungano una changamoto nyingi na kwa historia ya Zanzibar si nyepesi kama tunavyotaka kuwa kuonyesha watu kuelewa kuwa mambo yote ni sawa tu mambo ni kuna vizuri hapana mm. tuna ma, tuna matatizo mengi katika nchi yetu mm. na viongozi lazima wayatizame haya na wasikilize na kubwa wasikilize watu wanataka nini kuna serikali moja kitaifa maki ile ndiyo kuonyesha kuwa watu wanataka mabadiliko mm. kuwa serikali imekuwepo kuanzia mwaka wa 64 mapinduzi ilipokuja kiporojeshwa vya mavingi ukafanya uchaguzi wa kwanza mwaka 95 tayari kwenye uchaguzi akaja matatizo matatizo gani yalitokea chaguzi sita tumefanya Zanzibar na zote zipo kwa matatizo yanasema kuwa mtu ambaye makini katika mambo haya hatojibu maswali yale kama mtanga, kama we unavyotaka ajibu Oh, tumejenga hiki oh, nchi nzuri oh, kuna amani hapana itakuwa sisi tunajanganya nafsi yetu wenyewe ndio kana nikukumbia hmm. imetokea bado mimi ni mimi nime nilikuwa nilikuwa msaidizi wa dr Hari Dhasan wakati ana kitabu chake hiki kwa heri koloni kwa heri uhuru kwa miaka minane niko chini yake anakiandika kitabu na naweza kusema katika vitabu vya historia ya Zanzibar hakuna kitabu ambacho kimekwenda karibu na ukweli kama cha Dr. Hadith Hassan hmm. eh? na mle ndio utaweza kuona vile ambavyo waandishi wengine hawakupata kuvieleza kwa hiyo unakwambia historia ya Zanzibar si nyepesi hivyo historia ya Zanzibar ni nzito na wenye kunasikiliza Zanzibar wanajua kuwa Muhammad Said anachosema ni kweli mm. kwa historia yetu ni nzito sana si kama vile tunavyodhania ilivyo kwa kusoma kwenye magazeti ambapo mm. wahariri wanaandika yale ambayo wao mm. wanapenda watu wao wasome mm. umegusia vyema sana swala la, la, la siasa ilivyokuwa baada ya hapo chaguzi mm. zilivyokuwa kwa sababu mm. tunagusia anga zote pengine baada ya anga ya siasa na maeneo mengine kuna eh, maeneo mengine kiuchumi eh, pengine na kijamii maisha kuna chochote kilibadilika baada ya mapinduzi yale Wazanzibari wamenufaika sana na muungano mm. hasa katika biashara. Mm. Kwa sababu soko kwa ni kubwa kushinda soko la Zanzibar sio. Kwa hiyo watu wote wanataka muungano. Hakuna mtu ambaye atakaye muungano. Dunia leo hakuna sita kama muungano. Sio unaona European Union. Mm. Watu wanataka muungano. Lakini wanataka muungano ambao utakuwa na heshima. Mm? Kwa maana gani? Eh ndio ninaposema kile ndiwaona ndio za maswali magumu na wewe unajua lakini sijui kwa dini unanichukulua. Hapana. <laughs> Ninacho ninachotaka ni kwamba unachokizungumza uh, uh, at least mtu kwa lugha nyepesi aelewe mm. maana mwingine anaweza akaelewa mwingine akashindwa kuelewa lakini wakati wote hapa tunazungumza na wewe kuna uh, miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya siasa kutoka visiwani Zanzibar kule tunaungana naye muda huu ili kuweza kusikia walau chochote kile. Uh, kutoka kwake kwa sababu huko nako pia ni muhimu tukapata input yote kutoka kule kwake hasa kuhusiana na tathmini hii ya miaka sitini ya mapinduzi ya kule uh, visiwani Zanzibar karibu sana asante uh, sana nashukuru tangazaje na mshukuru sana pengine tunajadili hapa kuhusiana na ya historia ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar lakini tukijikita zaidi katika tathmini ya miaka hii sitini ya mapinduzi ya Zanzibar pengine tusikie kutoka kwako wewe unaitathmini vipi hii miaka sitini ya eh, mapinduzi wakati huo pia ukitwambia kwa faida ya watazamaji eh, majina yako mawili na eh, kile ambacho kimekunanilia hapa leo Asante uh, sana ndugu mtangazaji. Mimi ni naitwa Alei Sudenasor. 
kutokea chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar uh, tukija kwa mada inayojadiliwa kuhusu tathmini ya miaka sitini ya mapinduzi kwa ujumla tunaelewa kwamba mapinduzi lilikuwa ni tukio kubwa la kisiasa lililotokea hapa Zanzibar na bila shaka lilikuwa na malengo yake kama tunavoelewa kwamba wakati wa utawala wa kikoloni kulikuwa na mapunguvu makubwa kisiasa kiuchumi na kijamii sasa tukiangalia malengo makuu ya mapinduzi ilikuwa ni kuleta mabadiliko katika maeneo hayo ya, ya siasa, uchumi na kijamii. Kwa hivyo ili kufanya tathmini nzuri ni kuangalia mabadiliko yaliyokuja baada ya mapinduzi. Na kwa ujumla bila shaka maendeleo yapo makubwa sana yaliyopatikana hmm. ili katika kurekebisha yale mapungufu yaliyokuwepo kabla ya ma, mapinduzi wakati wa utawala wa kikoloni. <coughs> Kisiasa tunaona kwamba Uh, tumeweza kubadilisha mifumo ya siasa iliyokuwepo ya kibaguzi na tumeona kwamba tumefika pahali sasa tumekuwa na utawala ambao unatokana na na watu wenyewe wananchi wenyewe tulikuwa na mfumo wa chama kimoja pamoja na mapungufu yake kwa miaka takriban thalathini ya mapinduzi lakini baadaye tumerudi katika mfumo wa kidemokrasia wa vyama vingi pamoja na changamoto zinazojitokeza wakati wa uchaguzi lakini bado tuna mfumo wa siasa shirikishi ambao unatokana na wananchi. Sasa kisiasa tumepiga hatua, tumekuwa na maendeleo wananchi wenyewe wanashiriki katika kuongoza serikali yao. <coughs> Ingawaje kuna changamoto za hapa na pale katika mifumo yetu ya uchaguzi lakini tumefikia hatua nzuri na tunategemea tutafika pahali hizi changamoto tunaweza tukazitatua na tukawa na mfumo shirikishi ambao unawajumuisha wananchi wenyewe katika kupata watawala moja kwa moja. Lakini kiuchumi tunajua pia wakati wa kabla ya mapinduzi kulikuwa na mifumo ile ambayo njia kuu za uchumi zilikuwa zikihodhiwa na watu wachache wa matabaka fulani. Sasa lengo moja kubwa la mapinduzi ni kuondosha huo ubaguzi na kuhakikisha kwamba uchumi unakamatwa na wananchi wenyewe na wananchi wote wana, wanafaidika na matunda ya maendeleo ya uchumi katika nchi yao. Tumeona baada ya mapinduzi sasa uchumi umeanza kuwa mikononi mwa umma kupitia serikali kuu na hatua mbalimbali za kiuchumi zinachukuliwa kwa ajili ya maendeleo ya taifa la, la Zanzibar. Lakini napo pia tuna changamoto. Tunaona sasa hivi tumepiga hatua kubwa sana za kiuchumi na kila inapofika baada ya muda tunafanya tathmini ya maendeleo ya kiuchumi hasa tunapoazimisha Uh, ma, sherehe kama hizi za mapinduzi tunaona hatua gani tumetoka mm. kwa upande wa miundombinu ya kiuchumi tunaona tumepiga hatua sana uh, kwa upande wa mabarabara tunaona yamewekwa kwa ajili ya kurahisisha shughuli za kiuchumi miundombinu uh, tunaona maendeleo ya elimu yanakuwa makubwa ambayo hatimaye nayo yanaleta athari kwenye mabadiliko ya kiuchumi ya wananchi lakini bado kama mwana tunaona kwamba kwa upande wa miundombinu tumepiga hatua sana lakini sasa tunatakiwa maendeleo haya ya miundombinu yaweze kufanywa tafsiri kuona yanamnufaisha vipi mwananchi mmoja mmoja kwa upande huo hatujafanya uzuri sana lakini angalau tumepiga hatua katika upande mmoja sasa tuweke misingi mikubwa tunategemea kwamba ya kuanza kuhakikisha kwamba maendeleo ya kiuchumi yaliyopatikana hasa katika sekta ya miundombinu sasa anaanufaisha mwananchi mmoja mmoja naye waweze kufaidika na maendeleo ya uchumi yanayopatikana kwa upande huo. Kwa upande wa kijamii tumeona pia tumepiga hatua elimu baada ya mapinduzi tulikuwa na shule chache hasa upande wa sekondari. Sasa hivi mm. kuna shule nyingi sana. Siwezi kutaja tathmini lakini sasa hivi tukitembea hata vijijini kwa hatua tuliofikia sasa hivi hakuna hata katika eneo moja la Zanzibar ambapo vijana wanaweza kutembea zaidi ya kilomita tano kufuata shule ya sekondari au shule ya primary mm. eh, sasa tunaona kwamba hali imebadilika sana kabla mapinduzi ilikuwa kuna maeneo vijana wanaweza kutembelea hata kilomita ishirini kufuata shule huduma ya, ya, ya elimu ya primary au ya sekondari sasa hivi elimu imekaribishwa kila mwananchi anaweza kupata huduma hiyo ya elimu bila kusumbuka lakini pia bila ubaguzi wowote Kabla ya mapinduzi kulikuwa tunaona kwamba kuna matabaka yanapo mm. eh, wanapata hiyo fursa. 
Mm. Kijaribu kuangalia safari ya miaka hii sitini mpaka hivi sasa ilipofika umegusia maeneo mengi ambayo kuna namna moja ama nyingine yameimarika kwa kiasi kikubwa. Unadhani wapi alikuwa na changamoto katika miaka hii Ndiyo. sitini? Uh, changamoto kwamba tukiangalia zile athari zilokuwepo za kabla ya mapinduzi za ubaguzi labda katika huduma zote mm. kwamba imetuathiri hata baada ya mapinduzi tunaona kwamba kuna changamoto hiyo bado inaendelea ni kama imetokea mabadiliko tu tukiangalia hasa baada ya kurudiwa kwa mfumo wa vyama vingi vya kisiasa baada ya baada baada kuwa na mfumo wa chama kimoja tangu tulipo tulipofanya mapinduzi tunaona ile athari iliyokuwepo kabla mapinduzi ya ubaguzi katika mambo ya masuala ya huduma masuala ya kisiasa masuala ya ya kiuchumi kwamba ile athari iliyotengenezwa ilo, ilo kwa miaka mingi wakati wa mkoloni bado inatuathiri bado mpaka sasa hivi pamoja na jitihada zinazochukuliwa na wana siasa na viongozi wetu lakini bado tunaona kwamba zile athari za, za kibaguzi zinaendelea kuonekana ukiangalia katika mambo ya siasa tunaona kuna siasa zimebadilika zimetokea mabadiliko tu kwamba wakati ule ilikuwa baina ya ma, matabaka labda tuseme wale watawala walikuwa wakiongoza wakati ule wengi wao walikuwa na asili ya 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 ya, ya, ya wageni sasa hivi matabaka yametokea baina yetu wenyewe wa Zanzibar baina mm. unakuta kuna siasa hizi za za tu, tu, tuseme ukweli za unguja na upemba kuna siasa za huyu mpinzani huyu mwenzetu bado zinatula katika maeneo ya kisiasa ambayo haya hai, hai, yana yana yanapunguza yale malengo ya mapinduzi kuweza kupatikana kwa kwa unafuu kwa hivyo bado tuna changamoto hiyo ya kibaguzi baguzi kwa baadhi ya viongozi wetu wa kisiasa tunaona katika tunapo 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 shuhudia hasa tunapokabiliana na na hizi chaguzi zetu za za, za kila baada ya miaka mitano mm. kuna jitokeza hizo dalili za kibaguzi baguzi mm. kwa kifupi kifupi eh, sasa, hilo si jambo zuri sana mm. kwa kifupi pengine unaweza kusema miongoni mwa maeneo ambayo uh, mapinduzi yalilenga kukomesha ambayo bado uh, mpaka leo ni kama bado kuna kadoa hivi ambapo kapo kana sumbua sumbua bado hakajaondoka moja kwa moja ni ubaguzi pekee sio ya yeah, ya yeah, hilo bado lipo linatuumiza sana bado haleja halejakaa sawa bado tunazo hizo element hizo 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 mbegu mbegu bado watu wanazo fikra fikra hizo za kubaguana baguana hilo ni ukweli kabisa ambalo bado tupo naam shukrani eh. sana tuzarejea kwako kuendelea uh, na hili turejee studio hivi sasa ambapo kama nilivyokuwa nimetambulisha hapo awali tuko uh, na mzee Mohamed Said ambaye ni mwana historia kama ulivyosikia mchango huo kutoka kule visiwani Zanzibar miongoni mwa maeneo ambayo yamefanya vyema majaribu kuorodhesha lakini maeneo pia ambayo mpaka leo bado kama kuna changamoto hivi na aligusia katika mlengo ambao uligusia we hapo awali uh, wa kisiasa lakini pia amgusia na kijamii kidogo pia ulikuwa unazungumzia kwenye eneo la kiuchumi pia uh, tathmini ya hii miaka sitini na namna ilivyotoka mpaka ilipofika hapa Rekali kumbe mwanzo kuwa hakuna mbaya hataki muungano ungano dunia nzima leo watu na kukupa mfano ya umoja wa Ulaya nikasema leo Tanzania huku bara nafasi kubwa sana kwa uwekezaji wa ndugu zetu tukawezeshwa kuja kuwekeza huku kwa hiyo ni kitu ambacho ni fursa kubwa ni sasa haya ndio mambo kuangalia kuwa muungano kukaa vizuri ukikaa vizuri na mapinduzi ya kikidhi ile haja ya kwa nini tulipindua Hatukupindua si tuje tuvurugane tumependua tukae kwa salama. Mm -hmm. hmm? Sasa tukikaa kwa salama demokrasia ikashika mahali pake. Mm -hmm. Ni kuwa hali itakuwa imetulia. Na watakuja huko watawekeza hali itakuwa nzuri. Mm -hmm. Lakini wapo wadi wanawekeza. Ndio, ndio. Mm -hmm. Lakini kwa wasiwasi kuwa hiki maneno haya, maneno haya, maneno mm -hmm. haya. Hakuna mtu anataka ku mm -hmm ukamali kila sana sikia maneno ambayo hayapendezi. Unadhani ni mambo ama maeneo gani yanapaswa kufanyiwa kazi ili kuleta uh, kile ambacho wengi pia wanataka? Kubwa ni, ni demokrasia kuwa viongozi wakubali demokrasia demokrasia ichukue nafasi yake katika jamii. Kwa maana gani? Unapokwenda unapokwenda kupiga kura. Mm. Sile kura zishimiwe. Na nakwambia kena ni? Mm historia zanzibar si jipesi kuyeleza na ambacho tumeona baadhi pia viongozi wa dini wakikisisitiza mfano Frederick Shop alisisitiza kwamba maoni ya wananchi yaheshimiwe nadhani 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 pengine wanaelekea huko sio mm. eh ndio ninapokuambia kuwa tulifanya kipindi miaka 7 iliyopita hapa mm.
kilikuwa ni kizuri vizuri kabisa isipokuwa dakika ya mwisho nilipokuja swala la demokrasia eh muulize Faraj atakwambia nini kilitokea haya umegusia <laughs> maeneo ya takriban maeneo matatu tumeanza kisiasa tumekuja kiuchumi tugusie kijamii kama ambavyo amegusia mchambuzi wetu kutoka kule visiwani Zanzibar yeye amegusia kijamii kwamba bado ni kama eh, visiwani Zanzibar kule kule kuna maeneo ambayo bado hayajafanikiwa kwa kiasi kubwa kwa sababu lengo la mapinduzi ilikuwa pia ni kuondoa baadhi ya matabaka ubaguzi na mambo mengine kama hayo amegusia pia baadhi ya changamoto ambazo bado zipo mpaka leo zipi unaziona na wapi unadhani pakifanyiwa kazi kwenye eneo hili la kijamii E, malengo hasa ya mapinduzi yanaweza kuwa yametimia kwa kiasi kikubwa na pengine kufikia Tanzania ile kiujumla ambayo inatazamiwa na wengi yenye maendeleo mshikamano na umoja Kennedy F2 na kumi, Zanzibar umefanya referendum ya kutaka serikali ya umoja wa, kima, wa, wa kitaifa kwa nini umefanya vile kutaka kuondoa hizi haya matatizo baguzi mm. sasa uhitaji wewe kuniuliza mimi Hmm. kama kweli hili jambo la serikali za umoja kimataifa tumlichukua eh, kitaifa tumlichukua vipi hili ni jambo liko wazi kila mtu anaona hahitaji hahitaji kuniuliza mimi hali iko vipi hmm. kila mtu anaiona hivi ndio vitu ambavyo viongozi wetu tunatakiwa vitizame kuwa wafanye wakubali wakubali le Maki, sanduku la kura lisiwe zimwi maana kuwa watu wanaogopa mm. wanaogopa ile sanduku la kura lile wanaliogopa lile hapana waliache liwe huru na zile kura zishimiwe hilo ndio kitu muhimu hicho mm. ndio kitu muhimu na haya pengine turejee visiwani Zanzibar ambapo uh, pia tulikuwa tunajadili uligusia be, maeneo ya kijamii lakini pia umegusia eneo la kisiasa pamoja na kiuchumi kigusia pia baadhi ya vitu ambavyo vimeonekana kwa bado uh, havijaondoka uh, moja kwa moja ni kama bado imeendelea kuwa changamoto. Ni eneo lipi ama ni kipi ambacho unadhani kikifanyika? Hayo yote yanaweza kubaki historia katika kuenzi uh, mapinduzi haya katika hii miaka sitini na kuendelea. Na asante sana mtangazaji. Mimi nafikiri tuna, tuna viongozi wetu wanatakiwa wawe na na hisia zile za kweli za kuleta umoja na kutekeleza yale malengo ya mapinduzi ambapo lengo kuu likuwa ni kuondosha ubaguzi wa aina zote na kuhakikisha kwamba Zanzibar inakuwa iko mikononi mwa Zanzibari wote na yale maendeleo yanayopatikana yawe ya kiuchumi yawe ya kijamii na kisiasa yawe yanawafaidisha wa Zanzibari wote bila kuwabagua huyu anatokea maeneo gani au ana dini gani au ana asili ya rangi gani basi wa Zanzibar wote wae kitu kimoja hasa ukizingatia maumbile ya visiwa wenyewe vya Zanzibar ni kwamba ni ya watu wa aina tofauti hmm. sasa changamoto ambayo kama nimeizungumza na wenzangu wamejaribu kuizungumza nimemsikia mwanzangu mchambuzi akiizungumza ni kwamba ili suala la la la, la kutafautiana na hmm. element zile mbegu za kibaguzi ambazo bado hazijaondoka moja kwa moja. Hmm. Sasa ili kutatua hilo ni kukubali huo huo ukweli kwanza kwamba hilo tatizo lipo viongozi wetu wakubali na wawe na nia thabiti ya kutaka kuliondosha. Na inaonekana hilo tayari wamelitambua. Na tukiangalia kwamba katika mfumo tulokuwa nao sasa hivi wa serikali ya umoja wa kitaifa moja ya lengo ilikuwa ni ku, kuondosha hizo tofauti ambazo tumezizungumza kwamba tatizo lilokuwepo ni kwamba bado hiyo serikali yetu ya moja kitaifa bado haijafanya kazi uzuri kama ilivyotegemewa na tumeshuhudia kwamba pamoja na kwamba imeundwa ipo hivi sasa ipo inaendelea lakini kuna changamoto nyingi zinajitokeza tunaona kwamba ndani ya serikali viongozi hawaaminiani ndani ya serikali viongozi wenyewe wanashutumiana wanapigana vijembe sasa hiyo si dalili nzuri kama kwenye serikali viongozi wakuu unawakuta kwamba kila baada ya muda kuna tokea inaonekana kwamba hakuna kuaminiana na kama hakuna kuaminiana maana yake hilo suala la, la la kutafautiana kutengana litaendelea mpaka leo bado unakuta kwamba katika katika masuala ya ya kijamii na ya kiuchumi na ya kisiasa wenyewe bado watu wanatafautiana wanaangaliana kwa misingi huyu ni nani huyu anatokea upande gani huyu ana mrengo gani wa kisiasa mpaka hilo suala sio siri bado linaendelea uh, utawala wa sasa hivi uliokuwepo madarakani chini ya uongozi wa rais dr hussein alimwinyi 
a, umejaribu kuchukua hatua kubwa kidogo kutaka kuliweka sawa lakini yeye kama rais tu rais mwinyi peke yake hawezi kuliondosha kama wanasiasa wote na viongozi wote wakawa na na, na muono sawa kama alokuwa nao yeye pamoja na viongozi wakuu wa upanzi wa, wa upinzani nao wawe na muono huo ili tufike pahali sasa iwe tunajiona sisi sote kama wa Zanzibari na tunapofanya mambo yetu tunaangalia mtu nini anachofanya sio wapi anatoka anawakilisha kikundi gani hivyo hatuwezi kufika kwamba hatua zimeanza kuchukuliwa rais anachukua hatua lakini bado kwamba rais anakana kama ni yeye tu wale wanaomzunguka viongozi wenziwe na upange pande zote mbili za kisiasa tunaona kwamba hizo hatua hazijafikia hazija pahali pazuri sana tunaona bado kuna hizo mbegu zinaendelea na zinadumishwa na kuna watu wanafanya wanafanya kwa makusudi tu kwa ajili ya maslahi yao binafsi si kwa maana kwamba hicho hawajui anachokifanya lakini tunaona na wakikaa kwenye viku, vi, vi, vikundi vya kisiasa kwenye mikutano ya kisiasa wanahubiri hizo siasa za chuki siasa za kibaguzi sasa kama hatujafikia pahali tukawa kitu kimoja na tukaona kwamba Zanzibar haiwezi kupiga hatua hatuwezi kupata yale ma Ma, malengo ya mapinduzi kuyakamilisha kwa kwa ufanisi mkubwa hatuwezi kuyafanikisha bila ya kuondosha hili swala la 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 la, la, la ubaguzi kidogo tulokuwa bado linatuumiza Zanzibar mm. na sura pamoja na hatua nzuri zote za kimaendeleo ambazo tumezipiga tumeona tumepiga hatua sana hasa kwa upande wa kiuchumi hasa upande wa miundo mbinu huduma za kijamii tumepiga hatua tuwe wazi kwamba tumepiga hatua na serikali ya awamu ya nane hii ya dr Mwinyi tumeona kwa upande wa ma, maeneo mengi tu hasa huduma za kijamii tumeona maskuli mengi mepi yamejengwa hospitali zimeimarishwa imebakia kidogo tu changamoto katika watenda kazi na vifaa lakini tunaona mabadiliko makubwa masoko makubwa barabara zinajengwa hasa kwa upande wa unguja sasa hii hali inatakiwa kwamba iwe tafsiriwe kwa vitendo na viongozi wetu ili katika kuwanufaisha wananchi wote bila ya ubaguzi wa aina yoyote tukifanikiwa hilo viongozi wetu wakachukua hatua thabiti na wakajua kwamba hatuwezi kuendelea bila kuweka hili jambo sawa basi maana yake tutapiga tunaweza tukapiga hatua kubwa ya kimaendeleo kwa muda mfupi naam nasoro kuna ni, ni mauni yangu hayo kwa sasa kwa ufupi pengine kabla tujakamilisha nasoro kuna hili la, la uchumi wa bluu kwa kiasi kikubwa ndilo limekuwa likibeba e, uchumi wa visiwani Zanzibar ndani ya hii miaka sitini unadhani limefanyiwa kazi kwa kiasi gani na e, pengine swala zima la utalii visiwani humo asante nafikiri tulikuwa uchumi wa bluu hii sekta tunasema kwamba ilikuwepo tangu baada ya mapinduzi pengine hata kabla kwa sababu nchi yetu ni ya visiwa hatuwezi kuepuka kutegemea masuala yanayohusiana na uchumi wa buluu kwa ajili ya maendeleo yetu na tumeona hatua zilikuwa zikichukuliwa hasa kwenye upande wa sekta ya utalii tangu baada ya mapinduzi hivi sasa hivi kwa upande wa maendeleo ya kiuchumi tunaona kwamba tegemeo kubwa hasa katika upande wa kupata uh, fedha za kigeni mchango mkubwa unatoka kwenye sekta ya utalii kuliko sekta nyingine zote hmm. lakini kama sekta kuwa uchumi tegemezi au sekta tegemezi kwa maendeleo ya uchumi kwa maendeleo ya Zanzibar basi hiyo ilikuwa ni ni, ni, ni sera ya serikali ya awamu ya nane huko mwanzo ilikuwa inachukuliwa kama ni subsectors katika uchu, maendeleo ya kiuchumi ya Zanzibar sasa hapa katika kipindi cha miaka mitatu ndio ambapo serikali imeamua sasa uchumi wa buluu uchukue uongozi katika mchango wa maendeleo ya kiuchumi ya Zanzibar na tumeona katika kipindi hichi hatua nyingi zimeanza kuchukuliwa tumeona kwamba sekta ya utalii imepoa uzito lakini katika sekta nyingine zinazochangia zinazo katika maendeleo ya uchumi wa buluu zimechukuliwa kwa mfano kama sekta ya uvuvi tumeona imeimarishwa hivi sasa hivi serikali ime, imetoa uzito mkubwa kwenye kuimarisha sekta ya uvuvi na kuwawezesha wananchi kuweza kutumia sekta hii kuweza kuendelea kwe, kwa, katika katika kuendeleza maendeleo yao ya uchumi wa mtu mmoja mmoja lakini mwisho wa siku maendeleo ya uchumi wa taifa kwa ujumla lakini pia tumeona juzi tu nafikiri tarehe juzi rais ame ame, ame, ame shuhudia utiaji wa saini ya kuanzisha bandari ya abiria ambayo itakuwa ni bandari mpya ya kisasa ambayo itatua fursa nyingi sana za wananchi kuweza kufaidika 
na uchumi wa bluu kwa, 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 kwa upande wa kutumia sekta ya bahari kutakuwa na uh, bandari mpya kwa ajili ya huduma za za usafiri wa baharini lakini pia kutakuwa na maeneo katika bandari ile ambao itaweza kutoa ajira nyingi sana kwa wananchi kuweza kupata kupata vipato vyao na kuimarisha uchumi wao sasa itakapokamilika nao itachangia kwa kiango kikubwa lakini tunaona pia serikali imechukua hatua kwa, kwa kuimarisha tunasema zao la mwani na imejenga kiwanda pia katika sherehe hizi za mapinduzi uh, rais alifungua kiwanda kikubwa cha mwani cha kufanya kuchakata mwani kule kisuani pemba ambapo napo kitakapoanza kazi kitaimarisha kwa kiasi kikubwa a uh, 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 sekta ya mwani hapa Zanzibar ambao wananchi wengi wanaitegemea na wataweza kupata mapato zaidi kwa sababu mwani sasa utaweza kufanywa kazi utakuwa utakuwa process utakuwa unachakata unachakatwa hapa hapa Zanzibar na thamani yake itaongeze itaongezeka na wananchi watapata kipato zaidi. Kwa hivyo tunaona juhudi zaidi hasa kwa upande wa uchumi wa bluu sasa hivi katika awamu hii ya nane ndio hatua zinachukuliwa na matunda yameanza kupatikana. Wananchi wanafaidika zaidi na na, na na hii sekta moja kwa moja. Ukiachilia mbali sekta ya utalii ambayo ilikuwa tangu hapo mwanzo inaimarishwa lakini sasa hivi hatua zaidi zimechukuliwa kuimarisha sekta ya utalii lakini sio sekta ya utalii peke yake hata sekta nyingine ambazo zinajumuika kwenye kujenga uchumi wa buluu nazo zimeanza kuchukuliwa kupewa kipaumbele na serikali hii na hatimaye bila shaka kama ilivyo sekta ya utalii maana yake zitatoa mchango mkubwa kwa sio kwa uchumi wa taifa tu lakini pia kwa uchumi wa mwananchi mmoja mmoja. Naam. Asante mtangazaji. Asante, asante kwa hayo ambayo umetujuza wakati tunaelekea kuhitimisha uh, tukirejea hapa studio kabla ya uh, kukamilisha. Uh, Mzee Mohamed umesoma vitabu vyote hivi kama ambavyo umetueleza na yapo mengi kwa hakika. Uh, si, Ujui umetumia muda gani? Lakini yapo mapendekezo bila shaka ambayo waandishi hawa wameandika ili kuiona uh, Zanzibar ile ambayo uh, wengi wanaitamani si hasa mapendekezo lakini ukisoma vitabu hivi uandishi unaweza kuwa katika makundi mawili wale ambao walipindua na wale ambao walipinduliwa mm. sasa kila kila mtu anaeleza historia ya mapinduzi historia Zanzibar ilikuwaaje na ukisoma vitabu hivi unakuwa umepata elimu kubwa zaidi ya kujua kwa uhakika hali ilikuwa vipi maana unamsoma kila mtu ndio muhimu vitabu hivi. Lakini kwa kusoma tu vitabu vya upande mmoja eh, Revolution in Zanzibar cha John Wakelo na hujapata uh, kitu. Lakini unaposoma hawa, ukimsoma Hamis Abdullah Meri, kuja kumsoma Hashil Sefu, ukimsoma Dr. Khalifa Katsani, ukamsoma Aman Thani, ukamsoma Al Muksin Barwani, ndio unaijua kwa sababu kila mtu ameeleza kwa upande wake. Mm -hmm. ni vitabu muhimu sana. Ndio maana nikasema leo nataka ni jeni vingine hapa ni kuleteni vitabu vya <laughs> vione. Sio kila siku msema mwambe basi yale yale mwaka jana <laughs> msema yale mwaka juzi sasa yale. Hebu nje ndio leo nikawa nimekuleteni hii maktaba mjumuione hapa. Kwa sababu sio nyepia tunapenda kusoma. Itabidi tupitie pitie pia. Ha, lazima msome kama nyinyi. Ha lazima msome. Kipi kipi maana mimi ni chokisoma ni cha okero. Najaribu kuangalia uh, Zanzibar ya sasa hivi mm -hmm. kama imekuwa inazungumzwa tofauti. Unaiona wapi Zanzibar ijayo chini ya rais wa sasa Dr. Hussein Mwinyi? Zanzibar changamoto kubwa ni kuwa yule anetawala awe na uhalali wa kutawala watu. Awe amepita kwenye uchaguzi bila tatizo lolote. Kila mtu aamini kuwa huyu ni rais wetu. Asiyo mtu sema ah. Mm. Ndio hali zetu hivyo hivyo. Lakini naamini pia ilikuwa hivyo kwa mwenye. Naam. Naamini ilikuwa hivyo pia kwa mwenye. Kuwa alipita kwenye kura za uchaguzi. Uchaguzi sita zimepita zime Zanzibar. Mm. Sijui Kennedy kwa nini unani unanisukuma huko. <laughs> kuwa alipita. Mara si wote walipita. Na chaguzi zote zimekuwa na matatizo za Zanzibar. Hakuna mm. uchaguzi hapa. Maana Zanzibar uweze kuchaguzi, uweze kukaa siku nne hujatoa mato, matokeo ya uchaguzi. Mm. Ni nyingi mno Zanzibar watu wachache wanaweza kutoa uchaguzi, utaweza kutoa matokeo ya uchaguzi kwa siku moja tu. Mm. Eh, historia ya Zanzibar ni ngumu, si nyepesi hivyo. Naam, uh, Mzee Muhammad kama ambavyo umesema lakini kabla ya kuendelea zaidi, pengine tusikie 
maoni ya baadhi ya wazee kutoka kule Zanzibar no wa mbele na huu unatokana na kile chama kilomweka huyu kafanya hili huyu kaendesha zaidi hili yule kafanya hili hakulimaliza mwenzake kaja kulimaliza kaendeleza zaidi ndio hivi tunavyokwenda na alhamdulillah sasa mtu achaani analalamika sipati maji mtu achaani analalamika sina soko zuri mimi nakumbuka nimekwenda shamba kama huko Chaani mwaka 1963 watu wa Chaani kule nyuma kilipo kituo cha polisi panaitwa Lunga Lunga pale palikuwa na mabanda ya makuti chini na juu watu wanasoma Qur'ani tu bas na walimu wa kujitolea sasa maendeleo skuli unakwenda umeme mna makompyuta mna manini watoto wanasoma vizuri wanakaa kwenye madeksi walimu wanawasomesha wana elimu zao jambo la busara na la kushukuru zamani kwa hani unafika miembeni hiyo yote miji ya watu na nyumba unokaa wewe unalipa kodi ya mwenye nyumba mwenye mtaa unalipa kila mwezi kodi ya mwenye mtaa anakuja anapita na kama huna hiyo kodi yule afanye matata anakuandika ndani ya buku lake na nafurahi kama hukumlipa kwa maana inafika miezi baada lile, lile banda lako au inakuwa nyumba yake yeye wewe umekodi haya ndio amepita hapa sasa usifurahi kwa mapinduzi ufanyeni watu wote walikuwa na karo juu ikifika mwisho wa mwezi wazee wanajificha chini ya vitanda msaji eh huko hapa miembeni alikuwa kwa nani huyo msaji kwa hani huyo hani kwa linatu alnatu kwa limsha limsha mitaa yote kwa kifupi ilikuwa na e, mali ya watu zamani watoto wa Kiafrika wanakwenda kusoma miaka saba darasa la, la kwanza na ukifika miaka minane upati tena ujue mwanao kesha labda ufanye fojari na watu wengine wakusaidie kwa maana ape ayandikiwe kwamba bado miaka yake iko kidogo chini na shule zilikuweko kama kuna shule hiyo hapo juu ilikuwa inaitwa Hulmud School hapo kwa msende mlikuweko baadaye kahamia kwenye uwanja mau ule uwanja wa mkono wa kushoto kama unaelekea kaskazini ndio unaitwa maubisi ma, ma, ma yule that's why pale pale kwa kuna school vile vile pale Jangombe imekuja kujengwa baada ya kuvunjwa ile school ndio kajengwa Jangombe watu wakasome kule na kidogo jekundu kwa wanaume na ni hulmu ile inaitwa Hiyo api kwa school Gulioni ilikuwa kwa school na darajani lakini hizo shule zote unakuambia hizo gulioni darajani lazi hata hizo jangombe na kile ujekundu ulmu ilikuwa kwa wakati wa koloni lazima utizamwe miaka yako umefika saba au imepindukia saba ikipindukia saba upati watu wakikimbilia watoto wao kuwapeleka shule ya missionary tumekuja au kiungani shule na wanawake kuna zimia hospitali ya sukudanganye mtu Vitali ilikuwa watu maraza kiwasumbua kwa kunywa maji machafu safura. Na hospitali unakwenda hapo. Kuna zini hapo kanisani pale ndo kuna daktari pana hospitali ndogo ndogo hiyo unapewa dawa inaitwa inaitwa kijiko hiyo dawa ya safura. Hamna hospitali. Kwenda hapo pana hospitali ya wazazi imekuja kujengwa baadaye hapo nani hapo Mwembeladu wa hapo na kwenda hospital. Hayo ndio mambo yalokuweko. Sasa hivi vijana mjangirie mapinduzi haya yametukomboa yame sisi pamoja na nyinyi. Wewe zamani unafikiri hizi barabara mnopita na magari usiku na mchana hizi zilikuwepo? Nenda kwenye mkunazi hapo juu. Utizame upande wa kushoto hapo karibu pale pale possible ya pancha pana njia pale inateremka ndio hiyo ndiko iko njia kubwa ya hapa inateremka chini ile ndio njia kubwa hii 
Njia yenyewe urefu wake upana wake ni, ni futi sita Futi sita upana kitanda Gari kitoka kule na nyingine natoka huku inabidi zisubiriane Au kitaka usaidi mwingine hapa katika chocha mafunzo magereza pale kwenye holilao Iko pale njeme batia Au ukitaka kuyona zaidi uende kwenye kanisa la mkunazini pana njia pale usifikiri ile njia imetengenezwa kwa pita njia kwa pita miguu ile ndio ile kwa njia kubwa inakata mpaka markiti ile inapita ile ndio njia kubwa ile ilikuwa Sasa kuna njia kuna taa za umeme kuna maji mpaka ndani ya nyumba kuna hospitali zimeja marazi chungu zima watu walokuwa Ukipata marazi yao na sabiwa wakufa tu saivi wa, Wamekuja madaktari, alhamdulillahi wame, wa, Wanetu, wajuguzetu, wamesoma Nana tutimu Iyo, kwa. Haya ni mapinduzi ya halali Amni baadhi ya wadau wakitomoni yao Kusiana na tathmini ya miaka sitini ya mapinduzi ya Zanzibar na tulikuwa tunazungumza namna ambavyo inatazamwa Zanzibar kuelekea miaka kadhaa ijayo ikiwa ni miaka sitini hivi sasa lakini kuna miaka mingine mingi zaidi na pia itaendelea kuwepo na kuwepo na kuwepo lakini eh, kuna hii ambayo imekuwa ikizungumzwa hivi sasa ya uh, Dr. Hussein Mwinyi ambao tulikuwa tunaizungumzia na mambo ambayo amekuwa akiyafanya na nikajaribu kuuliza kwamba unaiona una wapi Zanzibar ijayo Uh, wanasema wenyewe kuwa amefanya vizuri sana Dr. Hussein Mwinyi kiasi ambacho wanataka kumuongezea miaka miwili zaidi. Na wamesema hato muuliza hilo. Kwa sababu ilani ya chama cha mapinduzi e, miaka mitano yeye kaweza kuikamilisha kwa miaka mitatu. Kwa mwendo huu tunasema tu itakuwa nzuri manake watu wana uwezo mkubwa kuwa ili miaka mitano yakafanya kwa miaka mitatu tu kwa hiyo ataongezewa miaka mingine miwili mmm afanye e, vizuri zaidi hii huu ndio mwendo wetu yani mm. sahihi pengine turejee kwako Nasr uh, mtazamo wako kwa Zanzibar ijayo hasa kwa hichi ambacho kimekuwa kikifanywa na rais wa sasa unaiona wapi Zanzibar Uh, na, 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 nafikiri uh, kwa awamu ya sasa ina, inajitahidi kwa upande wake na inafanya vizuri nafikiri ni muendelezo wa, wa hatua ambazo zilikuwa zikichukuliwa na awamu nyingine kitu ambacho mimi nimekiona kikubwa tofauti ambacho kinafanyika na awamu ya sasa ambao pia athari yake inaweza pengine ikaonekana ya kwa ajili ya Zanzibar ijayo hmm. ni hizi hatua ambazo zimeanza kuchukuliwa labda kidogo na rais alokuwepo kutaka kuondosha zile changamoto ambazo zilikuwepo ka, katika kipindi chote hichi hasa hasa kipindi baada ya kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi wa farakano hizi kuweza kutatua kurejesha wa Zanzibar wote kuwa pamoja pamoja na kwamba kuna changamoto bado lakini yeye anaonekana kama yeye mimi naweza kusema kwamba kama yeye inaonekana kwamba anaonekana anachukua hatua kutaka kuondosha hiyo lakini bado viongozi wengine wasaidizi wake na viongozi wengine wa kisiasa na serikalini bado hawajafuata ile njia ambayo yeye amejaribu kuionesha kwamba anataka Zanzibar iwe hivi miaka labda tuseme miaka kumi ijayo atakapoea na atakapokuwa anamaliza muda wake akiwa ka, ya muda wake wa uongozi sasa nafikiri uh, jitihada sasa zichukuliwe na yeye akiwa kama kiongozi anaweza kufanya hivyo na bahati nzuri anaweza kupata hata support kwa sababu hata rais wa jamhuri ya muungano ambaye kwa bahati ya anatokea Zanzibar mama Samia mm. naye anamuelekeo kama alikuwa nao yeye rais wa rais rais Mwinyi kwa maana nafikiri kwa vile anaweza kupata hata support na uungwaji mkono kutoka kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania hizi hatua ambazo anaonekana anaanza kuzichukua za kuondosha za kuondosha hizi tofauti za kisiasa za kijamii ambazo zipo ambazo bado zipo na ndo matatizo makubwa katika kuijenga Zanzibar hatua nzuri tu tunachukua katika katika upande wa upande kumi lakini bila kuondosha hizo hitilafu ambazo zinajitokea baguzi baguzi 
kubagua huyu mzanzibar huyu anatukia wapi huyu ana asili gani ana mrengo gani maana yake hatutofika mbali sana sasa yeye ameanza kuchukua hatua na akiweza ku, ku, kushirikiana na rais wa jamhuri ya muungano kuweza kuwasukuma viongozi wa saidi wao walokuwa chini yao sasa ikawa viongozi wote wanakwenda na kauli moja na moja na hatua anazochukua zote zikuwa na nia ya kuwaunganisha wa Zanzibar wote tushirikiane tuweze kupata maendeleo ya pamoja maana yake tunaweza kuwa na Zanzibar nzuri sana miaka kumi ijayo vinginevyo ikiwa ni hatua za mtu mmoja tu au za watu wachache tu maana yake tutakuwa siku zote tupo tunaona hatua zinachukuliwa kila 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 utawala kila awamu inoingia inachukua hatua lakini mbona tunaona Zanzibar bado tuko nyuma tunahangaika hatupigi hatua kubwa sana za kimaendeleo hasa ya kiuchumi na kupunguza kero zile za msingi za wananchi kwamba tunajikuta kwamba bado tuko nyuma kinachotusumbua ni kwamba bado wa Zanzibar hatujashikamana hatujawa kitu kimoja tunapopigana kupambana na hali zetu maendeleo yetu ya kiuchumi tunakuwa tuna bado tuna, tuna hii hali ya kutizamana usoni huyu nani huyu siye, huyu ndiye sasa tukiendelea na hatua hali hii na bila kuimarisha demokrasia ikawa ikasimama ikashika mizizi maana yake hatutokuwa na Zanzibar nzuri miaka ijayo lakini kwa hatua hizi za rais na tukaweza tukazi tukazi zika, zika enea kwa viongozi wote na wasaidizi wa rais wana siasa wa viongozi wa serikali na mimi na nafarajika na kwamba hata rais wa jamhuri ya muungano ni mfuasi wa maelewano na mshikamano na mashirikiano kwa hivyo nafikiri kama hizi jitihada zitaimarishwa zita na viongozi wote wawe na kauli moja na msimamo mmoja maana yake tunaweza kuwa na Zanzibar nzuri miaka kumi ijayo vinginevyo kama viongozi wanawasaidia marais wetu watakuwa wao bado wana misingi au wana muono ule ule wa miaka hii ishirini ya 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 ya, ya, ya vyama vyao ya kubaguana kuweza kufanya siasa za chuki kutokushirikiana basi hatutofika mbali sana. Mimi kwa sasa naweza kusema hivyo. Na mshukuru sana Nasr na hivi sasa tutazame maoni ya baadhi ya wadau mbalimbali ambao mkoo kizungumzia tathmini ya miaka sitini ya mapinduzi ya Zanzibar. Uh, mafanikio ya hatua ya pili ya mapinduzi kwa Afrika ilikuwa kubwa kwa maana kwamba kupata zile fursa zote za msingi za kibinadamu ambazo wakati wa ukoloni walikuwa hawapati. Na kubwa zaidi ilikawa kwamba hata wale ambao e, walikuwa bado wanapingana ma, mapinduzi kwa chini chini mzee Karume akatangaza decree moja inaitwa inaitwa uh, presidential prerogative decree namba 9 uh, 1964 5 kwamba ili kuunganisha watu basi dikri ile ikainisha kwamba uh, kufanywa ndoa yani weusi wa wawe weupe na weupe wale wa weusi lakini vile vile akaleta sera ya mabadiliko ya kielimu kwa maana watoto wale wa kimaskini waliokuwa nasoma shule za mambo eh, mzee Karume akapitisha sheria ya pili kwamba basi hawa wasome mjini na wale waliokuwa nasoma mjini wakapelekwa uh, kusoma siku siku na ngambo. Sasa hapo ndipo walipokimbia eh, watu wengi sana, hasa Wahindi, baadhi ya Waarabu hawakukubaliana na format hiyo, eh, wengine wakakimbia, lakini vile vile uh, wengine wakawakimbiza mabinti zao ambao uh, ilikuwa lazima uh, waulewe kama uh, serikali ilivyoamua wakawakimbiza binti zao, wengine wakafika hata uh, kula 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 vigae kwa sababu uh, sio na Mwafrika lakini serikali ilisimama imara na mfumo huo ukawa very successful na mpaka leo e, katika hatua hii e, utaratibu ule ule e, watoto ngambo anasoma mjini na mjini anasema ngambo sasa vizazi e, new generation ile ikawa na absolute integration ya kikabila actually wakashahau E, mambo yao ya ukabila ile Arabu, Hindi na wengine wakapendana omomo wakaoana. Kwa hivyo uh, mafanikio ya mapinduzi katika kuweka usawa wa jamii ya watu wa Zanzibar uh, yalikuwa makubwa sana. Uh, lakini vile vile uh, wakati ule katika kipindi chote cha miaka minane 
eh, ya uongozi wa mzee Karume jamii ya wazanzibari walikuwa na shiriki shughuli zote za maendeleo eh Naam ni maoni ya baadhi ya wadau kuhusiana na tathmini ya miaka sitini ya mapinduzi ya Zanzibar. Na eh tuko tunazungumza pia na hadhiri kutoka kusuza pengine tukamilisha imekamilisha kwa nafasi yake ni hapa studio kwa kimchemuzi wa masuala ya historia naye ni Mohamed Said. Pengine Mohamed kwa ufupi kato tunamalizia na Mungu na akimbia kweli kweli. Kwa ujumla sasa kwa haya yote ambayo tumeyajadili kwa sekunde chache tathmini yako kuhusiana na hii miaka sitini ya mapinduzi ni ipi? Eh ndio kama hivyo tumekwenda, tumefika. Salama kwa kiasi ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia. Na huu ndio utakuwa mwendo wetu mpaka pale ambapo tutakubaliana kuwa demokrasia na lile sanduku la kura hmm. litaheshimiwa. Pale tutaanza upya. Pale tutakapokuwa sisi tunakubali matokeo ya wananchi wanaopiga kura na matukio yao yakaheshimiwa pale tutakuwa tunaingia awamu nyingine ya historia katika historia ya Zanzibar. Chaguzi zinafanyika. Mm. Hai bana, ni mzee Mohamed Said nikizungumza naye hapa hasa kuhusiana na tathmini ya miaka sitini ya mapinduzi ya Zanzibar na ametoa mtazamo wake ni eh, mtaalamu wa mwanahistoria huyu nikizungumza naye mwili matatu hapa mimi pamoja na Hilda lakini pia tulikuwa na mhadhiri kutoka chuo kikuu Zanzibar Masuza ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa Ali Sud Nasr Ali Sud shukran sana Asante sana mtangaza Naam shukran sana kwa kuwa nasi kwenye mjadala kama ambao tulikuwa nao leo kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha uh, hoja mezani leo kujadili kuhusiana na tathmini ya miaka sitini ya mapinduzi ya Zanzibar jina langu ni Kennedy Moses niko na Hilda Bentfoya